വെൽക്കം ടു മിനൂസ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ദാലുകറിയാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ദാലുകറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെന ദാൽ അതായത് നമ്മുടെ കടലയുടെ ദാലും മുരിങ്ങ ഇല പിന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റും കൂടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്തിട്ടുള്ളൊരു ദാലുകറിയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ എൻ്റെ വക അപ്പം ഞാനൊരു കുക്കറിനകത്തോട്ട് കഴുകിയ ദാലം ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കുകയാണ് എന്ത് വേവിക്കാൻ എപ്പോഴും കുക്കർ വേണം എങ്കിലേ ദാൽ പിന്തി കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ചോപ്പറിനകത്ത് അരിഞ്ഞ് ക്യാരറ്റ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ സവാള രണ്ടെണ്ണം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട് കുറച്ച് ഇഞ്ചി പിന്നെ പച്ചമുളക് ഇത് റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പ്ലേറ്റിലായിട്ട് രണ്ട് തക്കാളി അതും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലരിടും തക്കാളി ചിലരും ഇടത്തില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ ഞാൻ തക്കാളി റെഡിയാക്കി മുരിങ്ങയില നല്ലപോലെ പറിച്ച് റെഡിയാക്കി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളമെല്ലാം തോർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ദാലിങ്ങനെ വെന്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുക്കറിനകത്ത് അപ്പം അപ്പം കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് അടച്ച് നമുക്ക് വിസിലടിച്ച് വേവിപ്പിക്കണം അപ്പം അതിന് മുമ്പേ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇടുകയാണ് അപ്പം ഉപ്പ് ഞാൻ അളവ് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കറിയണം ഒരു എത്ര ഭാഗമാണ് ചിലർ ഉപയോഗിക്കും ചിലർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അതൊരു രണ്ട് നിങ്ങൾ ടീസ്പൂണേ കാണത്തുള്ളൂ ഞാൻ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി അപ്പം മുളക് പൊടി കാണുമ്പോൾ പേടിക്കണ്ട അത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി നിങ്ങളോട് എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞാലും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇച്ചിരി കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല അരുചിയാകും കൂടണ്ട അതുകൊണ്ട് പാകത്തിന് ഒരു ചെറിയ അര ടീസ്പൂണേ ഉള്ളത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച ചോപ്പറിലാണ് ഈ അരിഞ്ഞത് ആ ക്യാരറ്റും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും സാധനം ചേർത്ത് കുക്കറിനകത്ത് കണ്ടു കുക്കറിൽ ഓൾറെഡി വെള്ളം തിളച്ച വെള്ളത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടത് ഇനി അരിഞ്ഞ് വെച്ച രണ്ട് സവാള വെളുത്തുള്ളി നമ്മുടെ കറിവേപ്പില അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പച്ചമുളക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി അപ്പം കുറച്ചായിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം സവാള ആദ്യം ഇടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കറിവേപ്പില ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറിച്ചെടുത്തതാണ് നമ്മുടെ മരത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സമയത്ത് കൊറോണയ്ക്ക് കൊറോണ ടൈമാണ് ഇപ്പം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാൻ പറ്റിയ സാധനമൊക്കെ മാക്സിമം കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കുക അപ്പം ആ സാധനങ്ങളെല്ലാം കുക്കറിലോട്ട് നമ്മൾ വഴുട്ട് ഒന്നും വേണ്ട സാറിന് എപ്പോഴും നമ്മൾ വഴുട്ടിയിട്ട് ഇടുന്നത് ഇതൊന്നും വഴുട്ടണ്ട നോർമലി അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇ ഇഞ്ചി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ച് ഇഞ്ചി മതി അധികം ഇഞ്ചി ഇറക്കരുത് ഇഞ്ചിക്ക് പിന്നെ ഒരു വേറൊരു രുചി നമുക്ക് വരും പച്ചമുളക് ഒരു മൂന്നാലെണ്ണമേ ഉള്ളൂ കീറി ഇട്ടതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ്ടോ ഇഞ്ചി ഉണ്ടോ ശാക്കലമേ ഉള്ളൂ ഒരു ശാക്കല ഇഞ്ചിയെ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അധികം ഇഞ്ചി ചേർക്കരുത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ക്യാമറ ഒരു കാര്യം ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എനിക്കിങ്ങനെ ഓരോന്നും കാണിച്ച് തന്നിട്ട് ഇടാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തു ഒന്ന് ഇളക്കി ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാൻ പറ്റും ശരിക്കും അറിയില്ല കടലപ്പരിപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നല്ലപോലെ നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ച രണ്ട് തക്കാളിയും കൂടെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുക അതും വഴുട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളങ്ങ് അതും കൂടെ നോർമൽ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്തൊക്കെയാണ് കൂട്ടുകൾ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി ഞാൻ എന്നിട്ട് കുക്കർ അടച്ചു അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ മൂന്ന് വിസിലാകണം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയ ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയെ ഞാൻ ചേർക്കാറുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ മുരിങ്ങയില റെഡിയാക്കി ഉണക്കി വെച്ചിരിക്കുക വെള്ളമൊക്കെ പോയി വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് വഴട്ടി എടുക്കണം അധികം വേണ്ട കാരണം അധികം വഴട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഗുണമൊക്കെ അങ്ങ് പോകും ഗുണം പോകാതിരിക്കും പക്ഷേ എന്നാൽ വഴട്ടാത് നമ്മുടെ കറി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു രുചി വ്യത്യാസമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയല്ല ഇത് വില നമ്മൾ എത്ര കഴുകിയാലും വില കീടങ്ങളോ അല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചട്ടിയിൽ എണ്ണയ്ക്കകത്തിട്ട് ചൂടാക്കുമ്പോൾ അതങ്ങ് മാറിക്കിട്ടും അപ്പം ഞാനതൊന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കാനു
അപ്പം എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒറ്റ കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ പെട്ടെന്ന് ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ആ ചട്ടി ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് വഴട്ടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിരുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ടു പിന്നെ കുറച്ച് ചുമന്ന മുളക് നമ്മുടെ കറുവാപ്പെട്ട ചെറിയ ജീരകം ചെറിയ ജീരകം പിന്നെ കുറച്ച് വലിയ കുരുമുളക് നമ്മുടെ പൊടിക്കാത്ത കുരുമുളക് വലിയ കുരുമുളകും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് കടുവറക്കാനുള്ളതാണ് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർക്കുക അപ്പോൾ അതൊരു കടുവറക്കാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കടുവറക്കുന്നു കടുവറുത്ത് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് സാധനം അങ്ങ് ഇടാറാണ് പതിവ് അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് കറിയോടും തിളച്ച് വെന്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ കാണാം നമ്മൾ കുക്കറി വെച്ച് വെന്തുമെങ്കിലും അതിങ്ങനെ തിളച്ച് കിടക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഇച്ചിരി വേവ് എല്ലാം ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനൊരു അര മുറി തേങ്ങ മിക്സിക്കകത്തിട്ട് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 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 മീഡിയം രീതിയിൽ അരച്ചു അപ്പോൾ ആ തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ അങ്ങ് ചേർത്ത് തേങ്ങാപ്പാൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഒഴിച്ചിട്ട് അധികം അധികം വെച്ച് നമുക്ക് വിസിലടുപ്പിക്കുകയോ മീൻസ് കുക്കറിനെ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഏകദേശം കണ്ടു തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ചേർന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആ കളറ് മാറി നേരത്തെ മുളക് പോലെ ഇരുന്നു ഏ ഇപ്പം അതിലേക്ക് കണ്ടോ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് പാക്കറ്റിലെ അല്ല അപ്പം ഒറിജിനൽ മല്ലി വാങ്ങിച്ച് പൊടിച്ചതാണ് അതിനകത്ത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒന്നര ടീസ്പൂണേ ഉള്ളൂ മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടിയും അധികമാകാൻ പാടില്ല മല്ലിപ്പൊടി അധികമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് വീണ്ടും ഇത് വേറെ രീതിയിലാണ് അപ്പം കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടോ കടുവറുത്ത് കണ്ടോ എത്ര കണ്ടാൽ അറിയാം കഴ അത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അപ്പം കടുവും വറുത്ത് അതിലേക്ക് കിട്ടും എല്ലാ ചേരുവകളുമായി നമ്മുടെ ദാല് കറിയുടെ എല്ലാ ചേരുവകളും ചേർത്ത് ഇനിയിപ്പം കുറച്ച് മല്ലിയില മല്ലിയില ഞാൻ കഴുകി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ശകലം മല്ലിയലയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിഷമിക്കരുത് എന്തുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം മുറിച്ച് വെച്ച് കാണിച്ചില്ല കാരണം നമ്മൾ എത്രയും വേഗം എന്ന് വന്നിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എത്രയും വേഗം എന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് റൂമിൽ കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം കണ്ടോ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഞാൻ വിളമ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ട് കറിയുണ്ട് അതിനകത്ത് അതിലെ ഒരു കറി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഒരു കറി ഞാൻ പ്രത്യേകം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അപ്പോൾ ദാല് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുബൂസും ചേർത്ത് ഗൾഫുകാരുടെ കുബൂസും ചേർത്ത് കഴിക്കുകയാണ് അപ്പം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക